Willkommen zurück zu Final Fantasy 10 2. Das letzte Mal haben wir einen unglaublich epischen Part gehabt. Also ich kann ihn nur feiern, was wir da alles äh, gesehen haben. Und das möchte ich mit euch heute nochmal ein bisschen resümieren, bevor wir was anderes machen. Äh, zunächst möchte ich aber gucken, was wir da für Accessoires bekommen haben. Ich hoffe, ich finde die jetzt auf die Schnelle auch wieder. Kaiser Cloud äh, Angriff plus 50. Kristallkugel Magie plus 50. Also das ist schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Plus 50 auf die Werte. Wenn man mal hier guckt, 100. 150, also ne, 30% mehr. Ähm, das ist krass. Das ist wirklich krass. Auch für die Magie. Und für die Abwehr eigentlich auch. Aber ich habe ja dieses andere schöne Zeug, ne. Von dem kann ich mich eigentlich nicht wirklich, ähm, ja, trennen. Naja. Verhindert Gemach. Verhindert gemacht. Ja, gut, das Gemachschutz, der aber nicht funktioniert bei dem einen Katzenjammer. Haben wir ja schon ausprobiert, leider Gottes. Ja, ansonsten, äh, ich weiß nicht noch, ob noch was dabei war, was neu war. Ich glaube, das war es wahrscheinlich, oder? Sprinterschuhe. Was verfügbar? Ja. Der Rest sieht vertraut aus. Hatten wir schon länger. Friedensduft und der Kochsuch. Genau, Gewalten. Genau wegen Gemach haben wir ja unseren Hassdring, der das überschreibt. Na gut, ähm. Gut, äh, dann, bevor wir jetzt was Neues machen, also viel Neues gibt es ja auch nicht mehr, werden wir uns jetzt nochmal Paints Vergangenheit widmen. Also, wenn euch das nicht interessiert oder wenn euch das eh alles gleich, dann könnt ihr ja ein bisschen vorspulen. Ich denke, wir werden nicht den ganzen Part jetzt dafür brauchen. Aber einfach nochmal diese. Doch sehr spannende Geschichte eigentlich, die Purpurspheroiden jetzt einfach mal in der richtigen Reihenfolge. So, Nut, Sparerlei und Gippel nehmen an einer Übung teil. Damals haben sie sich wohl zum ersten Mal kennengelernt. Crusader, but apparently we're uh, not eligible. Besides, no one can handle one of these babies like an Albed can. Machina, even if the Maester's okay with it, what about everyone else? Shut up. We'll get reported. Eh? My name's Barrelai. I'm from Bevel. You? Seen this a hundred times. Be up a lot of people sooner shoot now bed than tell them their name. <laughs> It's Nuge. V Nuge? Hey, uh, Nuge? My name is Gipple. And you? Das war die gute Pain. Unser Quartett, da haben sie sich zum ersten Mal kennengelernt. Inmitten der aussichtslosen Lage wird Nuge seinem Ruf als Todessehnsüchtiger gerecht. Serious? 
It's harder than it sounds. Rucka Newick. You were ready to give up back there. Ready to die. Very perceptive. You'll be a legend among recorders. You're a legend yourself. The Crusaders won't soon forget Nuge the Undying. So why? It's my life to throw away. Nuge! Hey! Ja, Nutsch, der anscheinend bei der Bürgerwehr damals schon eine Vergangenheit hat, hat Todessehnsüchte, wie wir wissen, aus persönlichen Gründen. Ja, Nutsch Gibbel und Baralei auf einem Dampfer. Vermutlich steht die Mihen-Offensive kurz bevor. What do you make of this Operation Mihen? With a weapon like that, it's gotta work, right? It's that powerful? A machina that can topple sin. Wow, that's a little scary. Machina this, machina that. There's nothing to worry about if you use them right. So, once we get sin, the calm will come. Got anything exciting planned? <laughs> Hadn't really thought about it. That sounds dull. <laughs> First he wants to drop dead, and now he's looking for excitement. Guess we'd better think of something fun to keep Nuge entertained, huh? Brat. <laughs> <laughs> Why don't you join us? Ja, ein sehr äh, schöner Purpurs Favorit, weil es wird zum einen gezeigt, wann das ungefähr zeitlich spielt, nämlich zu den gleichen ähm, Ereignissen wie auch Final Fantasy X. Gleiches äh, hat man jetzt schön rausgehört, Steht, sie stehen kurz vor der Mihen Offensive und fahren da gerade hin. Äh, zum anderen hat man gemerkt, dass die vier sich ja jetzt mittlerweile angefreundet haben. Sehr schön. Die Kandidaten der Brigade stürmen auf Befehl Kinox in die Höhle und bringen sich gegenseitig um. Ja, das ist die Stelle, wo es... Da muss die Mihen-Offensive schon fertig sein. Kinox, der ja von Seymour getötet wurde, den wir nochmal im Tempel getötet, also besegnet oder was auch immer haben, äh, der hat die in diese, ja, Brigade, auf die Brigade geschickt. Die, nee, nee, Quatsch, in die Höhle. Und das schauen wir uns jetzt an. In der Höhle, wo wir ja gestern waren. <lacht> this is the final exercise. We have reports of something extremely dangerous inside this cave, but we lack more detailed information. We're too eliminated? No, you are simply to investigate. Report your findings back to me. Those who return here alive will become formal members of the Crimson Squad. <coughs> Sir! There aren't enough weapons for all of you. Claiming a weapon for yourself will be part of this exercise. This is it, gentlemen. You have your orders. Begin! <laughs> Ja, offensichtlich sehr motiviert noch, denn wir wissen alle, was da passiert. Ja, und jetzt möchte ich mal mit der Story, die wir jetzt natürlich wissen, auch mal hier anknüpfen. Denn Shuyin, der vor tausend Jahren äh, nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben von seiner geliebten Len verloren hat, dessen, ähm, ja, 
Illumina, beziehungsweise sein Hass, seine Erinnerungen, die haben sich regelrecht hier in dieser Höhle, ähm, ja nicht manifestiert, aber angesammelt. Und dieser pure Hass ging jetzt über die äh, Soldaten hinüber, die eben die Höhle entsiegelt haben, leider Gottes. Und äh, dann haben sie angefangen, sich gegenseitig umzubringen. Vor zwei Jahren ist das passiert. Und ja, somit war... Na gut, dann gucken wir erstmal weiter. Nutsch wird von Illumina befallen. Also, wir wissen ja, von Shuyin. Im Grunde, indirekt. Und die drei Freunde bedrohen sich gegenseitig. Was haben die drei gesehen? Ja, welch tragischer Moment, genau der tragische Moment, den auch die Mädels ähm, ja, gestern halt äh, erfahren mussten. Eieieiei, aber Shuyin bleibt weiterhin im Körper von Nuj. Die drei kehren aus der Höhle zurück und erstatten Bericht. Weil sie zu viel wissen, versucht man sie umzubringen. Violent. Everyone. It must have been the Pyreflies. They swarmed around us, too. So many Pyreflies. We saw it. That... that apparition. Start making sense. It was a Machina. 
an enormous machina. It trembled and growled like a beast. I've never seen anything like it. When I saw the apparition, it got inside me. It made me feel fear, regret, despair. Same here. I can't explain why, but I felt so sad. Yeah. It was like somebody's raw emotions just came out of nowhere and hijacked my brain. Somebody? Somebody who? that all. Return to the command center at once. Protect the maester until the operation has concluded. That is your first mission as Crimson Squad members. What, we passed? Congratulations. <laughs> <laughs> all right! <laughs> we did it. Yeah, we did. Run! Run! <lacht> Quiet! <lacht> ja, von wegen geschafft. Die wollten sie eiskalt umbringen, nachdem sie Bericht erstattet hatten. Mann, 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 Mann. <lacht> Ist das gut. Ähm, ja. Äh, machen wir einfach mit dem siebten weiter. Die Umgebung nach zu urteilen, zeigt diese Aufnahme die unmittelbaren Folgen der gescheiterten Offensive. Also, damit wir jetzt wieder wissen, wo es zeitlich ungefähr abspielt. Und der letzte. Nach dem Beschluss, sich gegenseitig wiederzusehen, kehren die drei ihre gehen die drei ihre eigene Wege. Doch Nutsch schießt aus heiterem Himmel auf Baralai und Gippel. Da haben wir dann den Beweis, dass er immer noch besessen ist von Shuyen. I'm glad you're all right. You're not mad. Mad? I kept you from dying. You can owe me one. Why did you follow us? I want to know what it was you all saw back there. Problem is, we don't know. We'll figure it out one of these days. We'll tell you then. Well, the Maester's not going to be pleased when he finds out we're still alive. Moving as a group is too risky. Want to split up? That would be wise. Your work's done. Why are you still recording? <sighs> One for old time's sake. Ja. Und damit haben sich die zum Glück nicht gestorbenen äh, vier endgültig getrennt mit diesem harten Schicksal, das wir zu, an zu Anfang einfach nicht verstehen konnten. Jetzt wissen wir es einfach besser. Genauso wie wir wissen, dass äh, Shuyin ja jetzt nicht mehr in Nuchi, sondern in Baralai, wie wir in dieser einen spannenden Szene gesehen haben. Und dennoch sind die nun... Äh, ne, Baralai sowieso als Shuyin im Fahrplane hat was Großes vor. Seine Rache verüben wahrscheinlich. Die anderen hinter ihm her. 
und wir bald auch, wenn wir da noch ein bisschen weitermachen. Wir gucken uns jetzt noch der Vollständigkeit halber die zwei Purpur-Reporter an. Die gehören ja auch mehr oder weniger dazu. Aufnahme der Toten in der Höhle. Es scheint kein Überleben zu geben, doch... Aufnahme der Toten in der Höhle. Eine Person erscheint und befiehlt die Beseitigung von vier Überlebenden. There should be three more candidates and their recorder. Uh, your point? Three plus one makes how many? Four still live. Fix it. <laughs> Figures. Did you say something? No, sir. Uh, pay him no mind. Ich bin mir nicht sicher, wer dieser äh, Befehlshaber gerade war. Also von der Stimme her erinnert er mich eben an diese äh, von der Leblau-Bande. Dieser eine. Aber, hm. Naja, vielleicht gibt es noch einen dritten. Wir haben ja noch zwei Aufnahmen. Noch nicht gefunden. Vielleicht gehört das auch noch. Gibt es da noch ein drittes von dem Bericht? Ich weiß es nicht. Wir werden das äh, weiter beobachten. Doch nun werden wir zum Abschluss noch ein bisschen was machen. Ähm, wir probieren... Die mittlerweile ausgebaute 91%. Moment mal, 91%, weil wir uns die Pupusferroiden angeguckt haben. Und letztes Mal haben wir 90, nichts weiter gemacht. Ach nee. Oder die Maschinen. Nee, 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 nee. Ich, ich, passt schon, passt schon. Die, die Höhle hat 1% gebracht. Davor hab ich ja gar nicht, danach habe ich ja gar nicht mehr reingeschaut. Okay, wir gehen zum Tempel Josie. Aktive Verbindung. Die Maschine, die ihr gerade besiegt habt, lässt sich mit reparatur verstärken. Besiegt die ultimative Maschine. Mittlerweile nur noch drei Sterne. Ich glaube, die hatte vor... Hatte die nicht fünf am Anfang noch? Äh, dadurch, dass wir jetzt ein höheres Level haben, nur noch drei. Äh, soll aber nichts heißen. Denn sie ist jetzt voll ausgebaut. Das habe ich damals im Livestream ja gemacht. Ich habe es euch gesagt, dass ich das offline mache. Beziehungsweise doch online, aber nicht auf YouTube. <lacht> Und äh, jetzt mit dem Katzenjammer traue ich mir dieses wie erst recht zu. Ohne Katzenjammer wahrscheinlich nicht. Äh, probieren wir es einfach mal. Ähm, Speichern. Vielleicht kriegen wir das in dem Part noch unter. Das sollte ja eigentlich nicht so lange dauern. Und dann äh, muss ich mir echt überlegen, was wir im nächsten Part machen, weil... Ja, Tempel geht nichts mehr. Können wir langsam ins Endgame gehen. Mal schauen. Falls euch noch irgendwas einfällt, was wir noch tun, machen, holen könnten, sammeln, was weiß ich, dann äh, sagt mir Bescheid. Na, mal schauen. Jetzt aber erstmal zu der ultimativen Maschine. Damals haben wir es auf Level 2 bis Level 3 besiegt. Das war überhaupt kein Problem. Level 5 habe ich es einmal angetestet und ziemlich bockig, sage ich euch. Im Livestream wollte ich es einfach nur mal testen. Ich hätte es euch natürlich gezeigt, wenn ich es geschafft hätte. Aber nee, ich war chancenlos. Das werde ich immer noch sein. Bei dem brachialen Schaden, den sie tut, aber... Der Katzenjammer halt. Mecca, du Mekka! Mecca! Only one thing to do. 
Ja, Angriff, Abwehr und Spezial auf Level 5. Höher geht's nicht. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. So, jetzt ist halt nur das Problem, wir müssen gucken, dass wir die Maschine, äh, Quatsch, Riku, oh, Tube, also zweimal, sehr schön. Riku müssten wir halt irgendwie erstmal in den gelben Bereich bringen, ne? Ja, das ist vielleicht, oh Gott, Juna, nein, jetzt habe ich mit Juna was anderes getan. Phoenix Feder! Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn! What do you think I'm after? Hä, hey, wieso hat Rico gerade gesprochen? Why? Okay. Rico spricht, wenn sie tot ist. Und Juna kam nicht mehr rechtzeitig ran. Ja, das war ein kurzer, schneller Versuch. Hm, da bleibt mir jetzt noch eine Idee. Aber hm, das wird... Frag mich, wie viel HP das hier hat. Ich müsste, bevor ich in den Kampf gehe, Rico im gelben Bereich haben. Das würde die Sache vereinfachen. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das hinkriegen kann. Wartet mal, Leute, ich habe eine Idee. Oh, ne, das geht nicht. Ne, das geht nicht. Hm. Äh, also, da müsste ich schon irgendwo Camp ein paar Kämpfe machen und Rico in den gelben Bereich schlagen lassen. Vielleicht war das jetzt aber auch einfach nur ein großer, großes Pech, dass der so reingehauen hat. Ich, das jetzt noch mal. ich werde nichts tun mit Juna. Und also ich werde nicht normal angreifen. Ich werde jetzt voll auf die Taktik Katzenjammer gehen. Und die anderen sofort für Support ähm, bereitstellen. So wie wir es schon mal im Tempel gemacht haben bei einem Boss. So, ein Versuch noch. Ansonsten überlege ich mir, ob wir vielleicht den doch erstmal lassen sollten. Mal gucken. So, kann ich das ein bisschen abbrechen oder so? Kämpfen. Gut, schauen wir mal, ob das jetzt was wird. Ähm, trotz allem möchte ich dich schnell umziehen. Und der Rest wartet. Klappt natürlich nur, wenn das Vieh nicht viel HP hat, aber es wird wahrscheinlich viel haben. Ja, der Spaß beginnt, ich merke das schon. So, wir warten. Ah, oh, schade, dass er das nicht überlebt hat. Äh, dann mache ich jetzt erstmal auf Pain. Hopp, komm, das muss jetzt aber definitiv. Danke. Weil Pain muss wieder beleben. Juna ist doch. Ja, das hätte ich auch noch umstellen sollen. Nein. Ah doch, das ist gut. Jetzt gibt es eine mega Phoenix Und Riku ist im gelben Bereich. So. Nur, nur, nur mal gucken, dass wir das hinkriegen. Jawohl, der Schaden passt. Nein, nein, nein. Das kann ich vergessen bei dem Schaden, dass das Vieh macht. Das kriege ich so nicht hin. Nee, Katzenjammer-Tag, die kann ich verhacken. Ähm... Und allein durch meine bloße Stärke kann ich das Ding auch verhacken. Äh, das schaffen wir wohl nicht. Schade. Na gut, Freunde. Dann ist es wohl doch eher ein Fall für das New Game Plus, dieses Vieh. Was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt. Aber es soll halt nicht sein. Hm. Bisschen ärgerlich ist das schon, muss ich sagen. Na gut, aber wir können sonst nichts mehr machen. Ähm... Wie gesagt, es liegt jetzt an euch. Sagt mir, was wir noch tun könnten, machen sollten, bevor ich jetzt ins letzte, ins Endgame gehe. Und das Spiel dann erstmal abschließe. Wohlgemerkt, alles, was wir nicht erreicht haben, gibt es dann eigentlich sofort im Anschluss. Also ein Ende von dem Projekt ist im Grunde noch nicht in Sicht. Nun gut, ich bin gespannt. Ähm von daher... Ich will gerade überlegen. Na ja, gut, das war's dann. 
Äh, nochmal speichern muss ich nicht. Okay, Leute, äh, dann bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir machen. Vielleicht gehen wir Richtung Farblane. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 10 2.